ഹായ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് അക്കാഡമി നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടു പേഴ്സ് ടു പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മോർ പേഴ്സ് സോറി പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് മോർ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എ ഗെയിം ഫോർ ടു പ്ലേയേഴ്സ് എ ഗെയിം ഫോർ ടു പ്ലേയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഈച്ച് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ഹി വൺ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ബോത്ത് റൈസേഴ്സ് സം ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഹാൻഡ് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പം കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ കയ്യിലെ കുറച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉയർത്തുക ഇഫ് ദ സം ഈസ് ഓൾഡ് ആ ഒരു രണ്ട് പേരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾ രണ്ടാൾക്കാരെന്ന് എഴുതുക ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തി രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് വെച്ചത് ഇവിടെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഉയർത്തിയത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സം ഈസ് ഓഡ് രണ്ട് വിരലുകളും രണ്ട് ആളുകളുടെയും രണ്ട് വിരലുകളുടെ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഓട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദ വൺ ഹു ചൂസ് ഓഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് വിൻസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൈ ഉയർത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഉയർത്തി മറ്റേ ആൾ രണ്ടെണ്ണം ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഞാൻ ജയിച്ചു അഞ്ച് എന്നുള്ള എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് അല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ദ വൺ ഹു ചൂസ് ഈവൻ വിൻസ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഉയർത്തി അയാൾ മൂന്ന് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറാണ് അപ്പോൾ ആ ജയിക്കും യെസ് അയാൾ അയാൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈവൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ജയിക്കും ഇപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ചോയ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഓഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഓഡ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണോ അതല്ല ഈവൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പക്ഷെ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഞാൻ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്തോ അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നോ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കളി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഓട് കിട്ടിയാൽ ജയിക്കും മറ്റും പറയാണ് ഞാൻ ഈവൻ കിട്ടിയാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ജയിക്കും ഞാൻ ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടി ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ജയിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നാല് വിരൽ ഉയർത്തി അവൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വിരൽ ഉയർത്തി അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഓട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ കളി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം നിർത്തി അവനെന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചും നിർത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് അപ്പൊ വീട് ഞാൻ ജയിച്ചു ഇനി അവൻ രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് അപ്പൊ ആ ജയിച്ചു ആ മറ്റേ ആള് ജയിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കളി അപ്പൊ അവർ ചോദി ഈ ചോദ്യത്തിൽ മലയാളം പീടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു കളിയിൽ ഓട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ അത് ഒറ്റ സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ അതല്ല ഇരട്ട സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുക സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാണ് പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആക്കും ഒന്ന് ഉയർത്താം ഒന്നേ ഒന്ന് വരാം അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒറ്റ വരൽ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് വരൽ ഉയർത്താം ഒന്നേ രണ്ട് എന്ന് വരാം അല്ലെ ഒന്നേ മൂന്ന് എന്ന് വരാം ഒന്നേ നാല് വരാം ഒന്നേ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സാധ്യതകളല്ലേ ഞാൻ രണ്ടാ രണ്ട് വരൽ ഉയർത്തി മറ്റേ ഒന്ന് ഉയർത്തി രണ്ട് 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 മൂന്ന് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാധ്യതകളാണ് അല്ലെ അപ്പം എത്ര സാധ്യതകളുണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ആ അഞ്ച് വിരലുകൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വിരൽ അവിടെ അഞ്ച് വിരൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൊത്തം എത്ര സാധ്യതകളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സാധ്യതകളുണ്ട് ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എത്ര പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര
ജോഡികളുടെ തുക അല്ലെ ജോഡികളുടെ തുക എത്രയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെയല്ല വരിക കൂട്ടി വരും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഓരോ സെക്ഷന്റെയും സമ്മും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മ് ഓട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും സമ്മ് ഇവൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആളും ജയിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പതിമൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ഈവൻ ഉണ്ട് തുക എണ്ണി നോക്കുമ്പോഴേ രണ്ട് ഈവൻ ആണ് അല്ലെ നാല് ഈവൻ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം ഇതിലുള്ള ഈ സമ്മിലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നെണ്ണം ഈവൻ വരുന്നുണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ സോറി രണ്ട് ഈവൻ എഴുതിയതല്ലേ പതിമൂന്ന് ഈവനും വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓടും വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈവൻ പന്ത്രണ്ട് ഓട് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി എഴുതിക്കൂടെ പ്രോബിലിറ്റി ബീങ് ഓട് ഒറ്റ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ സോറി ഓടല്ലേ ഓട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ആണല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ ബീങ് ഓഡ് ഓഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ബീങ് ഈവൻ ഈവൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഈവൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത പതിമൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പം ഓഡ് ആവാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈവൻ ആവാനുള്ളത് പതിമൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആൾക്കാരിക്കും ഈവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിക്കും അല്ലെ ഈവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് മോർ പെയേഴ്സ് വരുന്നത് അതായത് മോർ പെയേഴ്സ് എന്റെ മലയാളം എന്താണ് ഒരുപാട് ജോഡികൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ജോഡികൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഈ വർഷം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് സോറി ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്ര ടോപ്പിക് തരും ആ ടോപ്പിക് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എട്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക എട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു നാല് ടോപ്പിക് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ അത് മാറി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എ പ്ലസ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷവും ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അത് പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയിരിക്കാം അല്ലെ അതായത് പഠിക്കേണ്ട നല്ല കേട്ടോ പഠിക്കുന്ന ഉപകാരമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ടു ബോക്സസ് ടു ബോക്സസ് ഫസ്റ്റ് മോർ പെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ സ്ലിപ്സ് നമ്പർ വൺ ടു ടെൻ ഒരു ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ഫൈവ് സ്ലിപ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് വേറെ ബോക്സിൽ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ലിപ്പിൽ സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് ആസ് യൂഷൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഓഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് രണ്ട് ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബോക്സ് വൺ ബോക്സ് നമ്പർ വൺ ബോക്സ് നമ്പർ ടു അപ്പം ഒരു ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്നിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് രണ്ട് ബോക്സിൽ കൈയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം
അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാ ചോദ്യമുള്ളൂ സോറി ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ബോത്ത് നമ്പേഴ്സും അല്ലെ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഓടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പെയേഴ്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോഡികളാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പെയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് കണ്ണടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒന്ന് കിട്ടാം ഈ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കിട്ടാം ഈ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കിട്ടാം ഒന്നേ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ട രണ്ട് കിട്ടാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാം രണ്ടേ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലെ മൂന്നേ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് ഒന്നേ രണ്ട് ഒന്നേ മൂന്ന് ഒന്നേ നാല് ഒന്നേ അഞ്ച് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൂടെ അല്ലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെ കിട്ടാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾക്കും എട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അവസാനം പത്ത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് പത്ത് നാല് പത്ത് അഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രോബലി പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര പെയേഴ്സ് വരും ടോട്ടൽ എത്ര പെയേഴ്സ് വരും ടോട്ടൽ പെയേഴ്സ് ആകെ ജോഡികൾ എത്ര വരും ഇവിടെ പത്തെണ്ണം അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് പെയേഴ്സ് വരും ഓക്കെ അൻപത് ജോഡികളോട് വരും ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓഡ് അല്ലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ബി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഒരു എല്ലാം കൂടെ എഴുതി നോക്കണം അത് മൊത്തം എഴുതി നോക്കണോ ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൊത്തം എഴുതി നോക്കണോ വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ബോത്ത് നമ്പേഴ്സും ഓടാവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ നമുക്ക് ബോക്സ് വണ്ണിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ബോക്സ് വണ്ണിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഒന്ന് ഓടാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് അല്ലെ ഇതാണ് ബോക്സ് വണ്ണിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് അല്ലെ ബോക്സ് ടു ബി ടുവിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ബി ടുവിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഇതാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മൊത്തം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോക്സ് വണ്ണിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ബോക്സ് ടുവിലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരും ഇവിടെ ഇവരെ പയർ പയേഴ്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ജോഡികൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ അതുപോലെ മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 അഞ്ച് ഇതല്ല ഓട് നമ്പേഴ്സ് ബോക്സ് വണ്ണിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ബോക്സ് ടുവിലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാം അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാം ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് കിട്ടാം ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാം ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അവിടെ എത്ര പേഴ്സ് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അല്ലെ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ അതായത് മൊത്തം അൻപത് പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന പേഴ്സ് പതിനഞ്ചെണ്ണാണ് അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ബോത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ് അല്ലെ ബോത്ത് സ്ലിപ്സ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ിറ്റി ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓഡ് എത്രയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓടായിട്ട് വരുന്ന എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കേസിലാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് പെയേഴ്സ് അല്ലെ പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിലാണ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓട് വരുന്നത് അല്ലെ മൊത്തം എത്ര പെയർ ഉണ്ട് അൻപത് പെയർ അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ബൈ അൻപത് പതിനഞ്ച് ബൈ അൻപത് ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ സമയത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഈവൻ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ഇതിന് പകരം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ
another basket contains 40 mangoes with 15 unripe unripe and ripe ennu padichundha biology like alle if we take one mango from each basket what is the probability of both being ripe okay that is ഒരു കുട്ടയിൽ അൻപത് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം പഴുത്തിട്ടില്ല അൺറൈപ്പ് ആണ് മറ്റൊരു കുട്ടിയിൽ നാൽപ്പത് മാങ്ങയുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം പഴുത്തിട്ടില്ല ഓരോ കുട്ടയിൽ നിന്നും ഓരോ മാങ്ങ എടുത്താൽ രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളാണ് അപ്പം ഓരോ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ മാങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പഴുത്തതാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ചെറിയ ടേബിൾ പോലെ ആക്കി നോക്കാം ആദ്യം ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ ടു ഉണ്ട് അല്ലെ ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ വണ്ണും ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഇനി റൈപ്പ് എത്ര പഴുത്ത മാങ്ങകളുണ്ട് റൈപ്പ് പിന്നെ അതായത് പഴുത്ത മാങ്ങകൾ പിന്നെ അൺറൈപ്പ് പഴുക്കാത്ത മാങ്ങകള് പിന്നെ ടോട്ടൽ അല്ലെ അപ്പം ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടയിൽ പഴുത്ത മാങ്ങൾ മുപ്പതെണ്ണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ പഴുക്കാത്ത മാങ്ങളോ ഇരുപതെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ മുപ്പതും പഴുക്കാത്ത മാങ്ങ ഇരുപതെണ്ണം അപ്പൊ ആ കുട്ടിയിൽ മൊത്തം എത്ര മാങ്ങകളുണ്ട് അൻപത് മാങ്ങകളുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ ടുവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ ടു ബാസ്കറ്റ് നമ്പർ ടുവില് ഇരുപത്തഞ്ച് മാങ്ങകൾ റൈപ്പാണ് അൺറൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചെണ്ണാണ് മൊത്തം എത്രയാണ് വരിക മൊത്തം നാൽപ്പത് മാങ്ങകളാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത് മാങ്ങ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് മാങ്ങയും അല്ലെ രണ്ട് മാങ്ങയും പഴുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള്